வெல்கம் டு உமன்ஸ் ட்ரீம் வேர்ல்ட் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு பெயிண்டிங் அதாவது யாருனால இந்த விஷயத்த பண்ணலாங்க எனக்கு பெயிண்டிங் நாலேஜ் தெரியாது அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட சேனலில் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வணக்கம் இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேருக்கு வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் வந்து போடணும்னு ஆசைப்படுவாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து ஃப்ரீ ஹேண்டில் டிராயிங் வராது ஸோ அது போக பெயிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் இந்த மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு வந்து நான் பேசிக்காக ஏற்கனவே வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லைங்க எனக்கு அப்படி ட்ரை பண்ணியும் வரல ஆனாலும் என் ட்ரெஸ் எல்லாம் நான் டிசைன் பண்ணிக்கணும்னு ஆசைப்பட்றேன் என்னோட பேபியோட ஃப்ராக்லாம் டிசைன் பண்ணணும் என்னோட பெட் ஸ்ப்ரெட்ல டிசைன் பண்ணணும் நீங்கள் நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதுக்கு வந்து ரொம்ப வந்து ஃபேப்ரிக் பெயிண்டிங் வந்து எப்படி பண்ணணும் ரொம்ப டீட்டெயில் டெக்னிக்ஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு தேவையே இல்லைங்க ஸோ சிம்பிள் மெத்தடில் நம்ம ஸ்டென்சில்ஸ் வச்சு எப்படி பண்ண போகிறோம்னு தான் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டென்சில்ஸுமே வெளியே வெளியே வந்து கடையில் வந்து ரெடிமேட் ஸ்டென்சில்ஸ் கிடைக்கிது ஃப்ளார் அந்த மாதிரிலாம் ஸோ நீங்கள் அது வாங்கி பண்ணுறதுனாலும் ஓகே தான் இல்லைன்னா நம்மளே ஸ்டென்சில்ஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு தான் நான் இன்றைக்கி சொல்லித்தரேன் ஸோ நீங்கள் வந்து கடையில் கிடைச்சது உங்களுக்கு டிசைன் பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் ஓகே தான் அப்படி இல்லைன்னா உங்களுக்கு என்ன டிசைன் பிடிச்சிருக்கோ அந்த டிசைனை வந்து இந்த மாதிரி ஒரு சார்ட் பேப்பரில் ட்ரேஸ் பண்ணிக்கோங்க ட்ரேசிங் எப்படி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் ஏற்கனவே ட்ரேசிங் வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸோ அதை இன்னும் நீங்கள் பார்க்கலன்னா அந்த லிங்க் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் பாருங்க அந்த மாதிரி ஒரு டிசைன் எடுத்து நான் வந்து ஒரு சார்ட்டில் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அவ்வளோதான் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா பேக்கெட் நைஃப் இந்த மாதிரி பேக்கெட் நைஃப் கிடைக்கும் இல்லையா ஸோ அது வந்து புது நைஃபாக எடுத்துக்கோங்க எண்ட் வந்து நல்லா ஷார்ப்பாக இருந்தால் தான் நம்ம பண்ணுற வந்து ஸ்டென்சில் வந்து ரொம்ப பர்ஃபெக்டாக கிடைக்கும் நீங்கள் பழைய நைஃப்பில் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா அவ்வளோ ஷார்ப் அவ்வளோ பர்ஃபெக்டாக கிடைக்காது ஸோ வந்து புதுசு வந்து எடுத்துக்கோங்க டிசைன் எப்படி எடுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கண்டினியூவாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதாவது ஒரு டிசைன் இங்கே இருக்குன்னா அடுத்து இன்னொரு டிசைன் அந்த மாதிரி தனித்தனியாக இல்லாமல் எல்லாமே வந்து மிங்கில் ஆகி டச் பண்ணி ஒவ்வொன்றும் டிசைனை டச் பண்ணி டச் பண்ணி இருக்க மாதிரி எடுத்தீங்கன்னாதான் நம்ம பண்ணுற ஸ்டென்சில் வந்து ரொம்ப உடஞ்சி விழுகாமல் இருக்கும் ஸோ நான் எப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்க இப்போ நான் எந்த இடத்துல கட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த லீவ் டிசைனை நான் கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் சென்டரில் நான் ஒரு ரெண்டு லைன் போட்டிருக்கேன் இல்லையா ஸோ அந்த ரெண்டு லைனில் ஒரு லைனை இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறேன் சென்டரில் வந்து பேப்பர் இருக்கும் இந்த சைட்ஸில் ரெண்டு சைட்ஸில் இருக்க லீஃபில் வந்து நம்ம இருக்க பேப்பர்ஸை நம்ம கட் பண்ணி எடுக்க போகிறோம் அப்போ சென்டரில் ஹோலாக இருக்கும் இல்லையா ஸோ அந்த இடத்துல நம்ம வந்து கலர் பண்ணுறப்ப உங்களுக்கு வந்து ட்ராயிங் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டென்சில் மெத்தடில் பண்ணுறப்ப ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாகவும் இருக்கும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணணும் இல்லைனா நைஃப் வந்து கையில் ஏறிடுங்க ஸோ ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக பண்ணுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அந்த சென்டர் லீஃப்பில் இருக்கிற டிசைனை மட்டும் நான் கட் பண்ணியிருக்கேன் பழைய நைஃப்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டாக வராது ஸோ ஒரு மாதிரி பேப்பர் வந்து கிழிஞ்சிட்டே வர மாதிரி ஒரு மாதிரி பிசுறு பிசுறாக வர மாதிரி வரும் புது நைஃப்னா உங்களுக்கு அழகாக அப்படியே எடுத்துகிட்டு வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் கவனமாக பண்ணுங்கள் கேர்லெஸ்ஸாக பண்ணிங்கன்னா நைஃப் வந்து கட் பண்ணிடுங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் வந்து கட் ஆகிடுச்சு அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் கட் பண்ணிடுறேன் இப்போ பாருங்க நான் ரெண்டு சைடுமே கட் பண்ணிட்டேன் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் அந்த ஸ்டெம் மட்டும் அப்படியே ஒயிட் கலரில் ஷார்ட்டாக இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி தான் இருக்கணும் நீங்கள் சென்டரில் வந்து போடுற டிசைன் வந்து வெறும் நார்மலாக லீஃப்க்கு ஒரே ஒரு லைன் மட்டும் போட்டிங்கன்னா அதை நம்ம கட் பண்ணிட்டோம்னா ரெண்டு சைடுமே வந்து அந்த லீஃப்பில் அந்த நடுவில் அந்த ஸ்டெம் ஒயிட்டே தெரியாது ஸோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் சென்டரில் வர டிசைன் வந்து நல்லா பட்டையாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க இதுதான் இதில் கம் கவனிக்க வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் இதே மாதிரி எல்லா ஸ்டென்சில்ஸையுமே நான் கட் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு காமிக்கிறேன் அதாவது நீங்க ஒரு தடவை ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க ட்ரை பண்றப்பவே உங்களுக்கு தெரியும் எப்பயுமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் நீங்க பண்றப்ப வந்து பர்ஃபெக்டா பண்ணணும்னு நினைக்க முடியாது ஏன்னா தப்பு பண்ணிடுவீங்க எந்த இடத்துல வந்து ஃபில் பண்ணணும் எந்த இடத்துல வந்து கேப் இருக்கும் அப்படின்றது தெரியாம
நம்ம ஸ்டென்சில் பண்றதுக்கு முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா கீழே இந்த மாதிரி ஒரு நியூஸ் பேப்பர் விரிச்சுக்கோங்க விரிச்சுட்டு அது மேல நம்மளோட கிளாத் வைங்க நியூஸ் பேப்பர் விரிக்காம கிளாத் வைக்காதீங்க அப்புறம் கீழே எல்லாம் ஒட்டிக்கும் சோ அதனாலதான் சொல்றேன் கிளாத் நல்லா வந்து ஈக்குவலா விரிச்சுக்கோங்க நீங்க ஃப்ரேம்ல மாட்டி பண்றதுனாலும் ஓகே தான் சோ இந்த மாதிரி நல்லா விரிச்சுட்டு நம்மளோட ஸ்டென்சில் இருக்கு இல்லையா சோ ஸ்டென்சில் அப்படி வச்சுட்டு நாலு சைட்லயுமே குண்டூசி போட்டுக்கோங்க குண்டூசி வந்து நீங்க குத்துறப்ப அடியில வந்து நியூஸ் பேப்பரையும் கூட சேர்த்து கூட குத்திடலாம் அது பிரச்சனை கிடையாது இந்த மாதிரி நாலு சைடும் குத்திட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஷேக் ஆகாம இருக்கும் ஸ்பான்ச் வந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன ஷேப்பா கட் பண்ணிக்கோங்க கட் பண்ணிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி மடக்கிக்கோங்க மடக்கிட்டீங்கன்னா நல்லா வந்து ஸ்டஃப் கிடைச்ச மாதிரி இருக்கும் இல்லையா சோ இந்த மாதிரி மடக்கிட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து நல்லா டேப் பண்றப்ப ஈஸியா இருக்கும் நான் வந்து இன்னைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த டிசைன்க்கு சென்டர்ல இந்த இந்த ஷேப் இருக்கு இல்லையா சோ இந்த ஷேப்க்கு வந்து நான் ப்ளூ கலர் எடுத்திருக்கேன் ப்ளூ கலர் வந்து லைட்டா தொடுங்க நல்லா தொட்டதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணுங்க இந்த நம்ம பிளேட் இருக்கு இல்லையா ஒரு ரஃப் பிளேட்ல வந்து இந்த மாதிரி நல்லா அப்படி டேப் பண்ணுங்க இப்படி பண்றப்ப பாத்தீங்கன்னா அது நல்லா வந்து லோட் ஆகும் சோ வந்து நம்ம வந்து இந்த மாதிரி லோட் லோட் பண்ணிட்டு தான் பண்ணணும் டைரக்டா எடுத்து பண்ணக்கூடாது சோ மெதுவா அந்த இடத்துல எல்லாம் வந்து மெதுவா படுற மாதிரி வெளியே படாத மாதிரி அந்த டிசைன்குள்ள மட்டும் படுற மாதிரி வச்சு அப்படியே மெதுவா டேப் பண்ணுங்க அவ்வளவுதாங்க சோ அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் டேப் பண்ணிக்கலாம் பெயிண்ட் வந்து கொஞ்சம் காலி ஆயிடுச்சுன்னா அப்பப்ப கொஞ்சம் லோட் பண்ணிக்கோங்க லோட் பண்ணிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்ல வந்து டேப் பண்ணி பார்த்துட்டு தான் அப்புறமேட்டு தான் ஸ்டென்சில் பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா இந்த சென்டர் டிசைனுக்கு முடிச்சாச்சு இதே கலரே வந்து நீங்க வேற இதுக்கு கொடுக்கறதுனால இதையே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்ல நீங்க வேற கலர் கொடுக்குறீங்கன்னா வேற ஸ்பான்ச் எடுத்து தான் யூஸ் பண்ணணும் இதே ஸ்பான்ச யூஸ் பண்ணாதீங்க ரெட் கலர் எடுத்து நான் லோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இது எந்த பிளாக் கொடுக்க போறேன்னா இந்த இருக்க பிளாக் கொடுக்க போறேன் சோ வந்து நல்லா பிடிச்சிட்டு டேப் பண்ணுங்க அடுத்த டிசைன்ல படாத மாதிரி வச்சு டேப் பண்ணுங்க பாத்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு சைட்ல இருக்க பிளாஸ்குமே நான் குடுத்துட்டேன் இப்ப இதுக்கு பக்கத்துல எல்லோ கலர் கொடுக்க போறேன் அதையும் லோட் பண்ணிட்டேன் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இது காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நல்லா காஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் பக்கத்துல இருக்க கலர்ஸ் கொடுக்கணும் நல்லா காஞ்சோனே கொடுங்க அப்பதான் வந்து ரெண்டு கலர்ஸ் வந்து மிக்ஸ் ஆகாது இதே மாதிரி நான் எல்லாத்துக்கும் இந்த இடத்துக்கும் ஃபில் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் இந்த இடத்துல கிரீன் போட போறேன் அதே மாதிரி இந்த இடத்துல எல்லோ போட போறேன் ஃபில் பண்ணிட்டு காமிக்கிறேன் சேம் மெத்தட் தான் ஸ்டென்சில் ஃபுல்லா கலரிங் பண்ணியாச்சு பண்ணதுக்கு அப்புறம் நம்மளோட குண்டூசி இருக்கு இல்லையா அதை எல்லாத்தையுமே எடுத்துருங்க எடுத்துட்டு பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கு இல்லையா சோ வந்து இந்த டிசைன்ஸ் வந்து நம்ம இன்னும் டிரா பண்றதுனாலும் பண்ணலாம் இந்த இடத்துல எல்லாம் கொஞ்சம் கேப்பா இருக்க மாதிரி இருக்கு இல்லையா சோ வந்து நம்ம வந்து எல்லோ கலர் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு உங்களுக்கு வந்து ஜஸ்ட் சும்மா லைன் மட்டும் போடுங்க வேற ஒண்ணுமே பண்ண வேண்டாங்க இத ஜஸ்ட் ஜாயின் பண்ற மாதிரி லைன் மட்டும் தான் போட போறீங்க சோ உங்களுக்கு அந்த டிசைன் வந்து புல்ஃபில் ஆயிரும் சோ இதுல அந்த மாங்கா ஷேப் இருந்தது இல்லையா சோ அந்த மாதிரி ஒரு மாங்கா ஷேப் குடுக்குறோம் இப்ப இந்த இடத்துலயுமே கொஞ்சம் டிசைன் வந்து கிளியரா இல்ல சோ அந்த இடத்துலயுமே நான் ரெட்டை வச்சு பினிஷ் பண்ணிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இப்ப பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து பிரஷ் வச்சு லைட்டா அந்த டிசைன் வந்து மேக்கப் மேக்க ஓவர் பண்ணிருக்கேன் சோ அவ்வளவுதாங்க நம்மளோட ஸ்டென்சில் பெயிண்டிங் வந்து முடிஞ்சிருச்சு இது மாதிரி என்ன டிசைன்னாலும் நீங்க வந்து கிரியேட் பண்ணிட்டு அத லைட்டா பினிஷிங் பண்றதுக்கு எண்ட்ல வந்து லைட்டா பிரஷ் வச்சு பண்ணிக்கோங்க இது மாதிரி உங்களோட ட்ரெஸ்ல பெட் ஸ்ப்ரெட்ல கர்டைன்ஸ் சாரீஸ் உங்களோட பேபிஸ் ட்ரெஸ் இந்த மாதிரி எதுலனாலும் நீங்க வந்து ஸ்டென்சில் பண்ணலாம் ரொம்ப பெயிண்டிங் நாலேஜ் தெரிஞ்சிருக்கணும் தேவையே இல்லைங்க இது நல்லா ஒரு டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் நல்லா காய வச்சிருங்க காஞ்சதுக்கு அப்புறம் ரிவர்ஸ்ல வந்து திருப்பிட்டு அயன் பண்ணுங்க அயன் பண்ணிட்டு ஒரு ஒன் வீக் கழிச்சு நீங்க வாஷ் பண்றதா இருந்தா வாஷ் பண்ணுங்க அதுக்கு முன்னாடி தண்ணியில போடாதீங்க நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க நம்ம வந்து துவைக்கிறப்ப இது போகுமான்னு கேட்டிருந்தீங்க கண்டிப்பா போகாதுங்க நான் சொல்ற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணிட்டு யூஸ் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பா போகாது ரிவர்ஸ்ல திருப்பி ஒரு டுவெண்ட்டி போர் ஹவர்ஸ் ஒரு நாள் கழிச்சு நல்லா திருப்பிட்டு அயன் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒரு வாரம் கழிச்சு நீங்க தண்ணியில போட்டீங்கன்னா இந்த பெயிண்ட் வந்து போகாது அதே மாதிரி நீங்க வந்து பிரஷ் வச்சு போட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா போகதான் செய்
இது மாதிரி ஏகப்பட்ட புதுமையான விஷயங்கள் நம்மளோட சேனல்ல இருக்குங்க உங்களுக்கு டைம் கிடைக்கிறப்ப போய் பாருங்க உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் உங்கள் கனவுகள் நனவாகட்டும் மேலும் பல சுவாரஸ்யமான புதுமையான வீடியோக்களுடன் உங்களை சந்திக்கின்றேன் என்னோட வீடியோ பார்த்ததுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நன்றி